രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എഫ് ആർ കെ വ്ളോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ വന്ന ഒരു വീഡിയോ ഫേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആ വീഡിയോയില് പ്രത്യേകിച്ച് ആരുടെ പേരും കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായില്ല ഡിസ്ക്ലൈമർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്തല്ല പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ആൻഡ് ഓബിയസ്ലി ആ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതും ആ വീഡിയോയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ചാനലിൻ്റെ എഫ് ആർ കെ വ്ളോഗ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൻ്റെ അവരുടെ എബൌട്ടിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അത് നമുക്ക് അന്ന് വീഡിയോ വെച്ചൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല സ്റ്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോനകത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളും ഫിക്ഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്ക്ലൈമർ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞതാണെങ്കിലും ആളുകൾ അത് ആര് എങ്ങനെ എന്നുള്ളതൊക്കെ അതിൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കുറച്ചധികം സംസാരങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് എന്താ പറയുക അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഈ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും പിന്നെ ആ വ്യക്തി ഒരു പേരുകൾ പറയാത്തത് കൊണ്ടും ആ വ്യക്തി തന്നെ അതൊരു ഫിക്ഷണൽ കഥയായിട്ട് കണ്ടാൽ മതി റിയൽ ലൈഫുള്ള ആരുമായിട്ട് ഇതൊരു ബന്ധമില്ലാതെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടും നമുക്കും അതിനകത്ത് പേരുകളും കാര്യങ്ങളും പറയാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് റിയൽ ലൈഫ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് റിയൽ ലൈഫ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് എൻ്റെ വീഡിയോസിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇപ്പം അതിലൊരു അപ്ഡേറ്റ് ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരികയാണ് ആ അപ്ഡേറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഹംബിൾ മ്യൂസീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വ്യക്തി ഓക്കെ ഹംബിൾ മ്യൂസീഷ്യൻ അപ്പൊ ആ ചാനലിൽ അല്ല വന്നിട്ടുള്ള ഹംബിൾ അളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ വ്യക്തിയുടെ ഹംബിൾ മ്യൂസീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ സെക്കൻഡ് ചാനലായ ഹംബിൾ അളിയൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചാനലിനകത്താണ് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതായത് വീണ്ടും അതായത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നെയും കൂടെ ഉള്ളവരെയും എന്നെയും കൂടെ ഉള്ളവരെയും ഫേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആക്കിയത് എങ്ങനെ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയിലും ഡിസ്ക്ലൈമർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നെയിംസ് ആൻഡ് ഇവൻസ് ഇൻ ദിസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആർ ഫിക്ഷണൽ എനി റിസംബ്ലൻസ് ഓർ സിമിലാരിറ്റി ടു എനി ആക്ച്വൽ ഇവൻസ് എൻറ്റിറ്റീസ് ഓർ പേഴ്സൺസ് വെതർ ലിവിങ് ഓർ ഡെഡ് ഇസ് എൻറ്റയർലി കോ ഇൻസിഡൻഷ്യൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പം ഇതിലും ഡിസ്ക്ലൈമർ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ പറയുന്നതും ഒരു കഥയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായിട്ടോ മരിച്ചവരുമായിട്ടോ ഒരു ബന്ധമില്ല ഇപ്പം നടന്ന ഒരു ഇവൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റുമായിട്ട് ഒരു സിമിലാരിറ്റി തോന്നിയാലും ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ യാദർശികം മാത്രം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ ഇത് ഈ ഒരു വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഹംബിൾ മ്യൂസീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എഫ് ആർ കെ വ്ളോഗ്സിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഞാൻ നോട്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദ പ്രിഡേറ്റർ മ്യൂസീഷ്യൻ വ്ളോഗർ ഹാസ് ബീൻ ഇൻ എ റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഫോർ ഓൾമോസ്റ്റ് ടെൻ ഇയേഴ്സ് പത്ത് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് ഈ പ്രിഡേറ്റർ മ്യൂസീഷ്യൻ വ്ളോഗർ റിലേഷൻഷിപ്സിൽ ഇങ്ങനെ മാറി മാറി കളിക്കുകയാണ് എനി ഗേൾസ് ഹു ഹാസ് ബീൻ ചീറ്റഡ് ബൈ ഹിം സെയിങ് ഹി സിംഗിൾ ക്യാൻ മെസ്സേജ് മീ ആരെങ്കിലും ഒരാളുടെ അടുത്ത് ഈ പ്രിഡേറ്റർ മ്യൂസീഷ്യൻ ആയ വ്യക്തി അദ്ദേഹം സിംഗിൾ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ടെക്സ് മീ ഐ വോണ്ട് റിവീൽ യുവർ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് യു ആർ എ വിക്ടീം ഓഫ് എനി വ്ളോഗേഴ്സ് മിസ്ബിഹേവിംഗ് ഓർ ചീറ്റിംഗ് യു അത് അവിടെ പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു സ്റ്റോറി പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഈ എഫ് ആർ കെ വ്ളോഗ്സിന്റെ ഫേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വീഡിയോ അടിയിൽ ഒരു കമന്റ് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്ട് എഫ് ആർ കെ സെഡ് ഇസ് ട്രൂത്ത് ഐ ആം എ വിക്ടിം ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ലക്ഷ്മി ബാലചന്ദ്രൻ വൺ നയൻ ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കമൻറ്റ് വന്നിട്ട് സോ അതിനടിയിൽ എഫ് ആർ കെ വ്ളോഗ്സ് ക്യാൻ യു പ്ലീസ് ടെക്സ് മീ ഓൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഓർ വാട്സാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നമ്പർ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പബ്ലിക് ആയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മേ ബി എഫ് ആർ കെ വ്ളോഗ്സ് തരുമായിരിക്കും ഇൻ ഹിസ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഐ എക്സ്പെക്ട് അനദർ വീഡിയോ ഫ്രം ഇം വിത്ത് ഹിസ് ഓൾ പ്രൂഫ്സ് ആൻഡ് ഓൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്രൂഫും സാധനങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ ഞാൻ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നു ബിക്കോസ് ഹംബിൾ മ്യൂസീഷ്യൻ
ആരാണോ ഒരു വിറ്റ്നസ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഒരു ഇൻസിഡന്റ് നടന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻസിഡന്റ് വിറ്റ്നസ് ആരാണോ ആ വ്യക്തിയാണ് ഈ പേരുകൾ പറയുന്നത് സോ ഓബിയസ്ലി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈവൻ വി ക്യാൻ ടെൽ ദ നെയിംസ് നൗ സോ ബിക്കോസ് ഞാൻ ഈ ഈ ഒരു വീഡിയോ ആണല്ലോ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ പറയും നമ്മുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് തുടങ്ങിയല്ലേ പരിപാടികൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്ന വ്യക്തികൾ പറയുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും എല്ലാം തികച്ചും സാങ്കല്പികം മാത്രമാണ് ജസ്റ്റ് എ വർക്ക് ഓഫ് ഫിക്ഷൻ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരോ മരിച്ചവരോ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാമ്യം തോന്നിയാൽ അത് തികച്ചും യാദർശികം മാത്രമാണ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി മുതൽ യൂട്യൂബിലുള്ള ഒരു പാറ്റേൺ മിക്കവാറും ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ വെക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ഡിസ്ക്ലൈമർ വായിച്ചതാണ് ഈ വീഡിയോ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാനിത് വെക്കാൻ കാരണം ഇത് പറയുമ്പോഴും ഓക്കെ ആ നിങ്ങളെന്തായാലും കേൾക്ക് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ മറ്റേ ആൾ വീഡിയോ ഇട്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇടട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിൽ തന്നെ അപ്പം ഇനി അങ്ങോട്ട് ആരാരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ലീഗലി സേഫ് ആവാൻ വേണ്ടി ലീഗൽ സൈഡ് നോക്കൂലോ ഇപ്പോൾ അപ്പം ലീഗലി സേഫ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡിസ്ക്ലൈമർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ ഒരു കേസോ കാര്യങ്ങളോ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈസ്ലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനിങ്ങനെ സാധനം കൊടുത്താണല്ലോ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിസംബ്ലൻസ് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നെ പ്രശ്നമല്ല എന്ന് പറയാം അപ്പം മേ ബി ഇനി ഇതായിരിക്കും ഒരു പാറ്റേൺ ഈ യൂട്യൂബിൽ പിടിക്കാൻ പോണത് രണ്ട് ദിവസം മുന്നേ നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൽ ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗർ പേര് പോലും പറയാണ്ട് ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗർ ഒരു ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവർ ഫേക്ക് ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് ഇവർ ചക്കയാണ് മാങ്ങയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തുരു ഒരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഇരുന്ന് എന്തോ അതിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ പറഞ്ഞ മ്യൂസീഷ്യൻ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗർ അല്ലെങ്കിൽ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇട്ട വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേരൊന്നും ഇവിടെ ഈ ഹമ്പൽ മ്യൂസീഷ്യൻ പറയുന്നില്ല ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഇവരുടെ പേരുകളും കാര്യങ്ങളും റിവീൽ ചെയ്യാത്ത അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും വേറൊരു പേരാണ് ജുഗ്നു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു പേരാണ് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ആ വീഡിയോ ചെയ്ത വ്യക്തിയെ ആയിരിക്കണം കാരണം ഇതൊരു ഫിക്ഷൻ സ്റ്റോറി ആണല്ലോ അപ്പം നമ്മൾ കാണുന്നവർക്ക് ഇത് ഓ ഇത് ഇയാളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഇൻസിഡൻറ്റ് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ കണക്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം അപ്പം ജുഗ്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ പറയുന്ന ക്യാരക്ടറുടെ പേര് ജുഗ്നു എന്നാണ് അപ്പം ജുഗ്നു തന്നെ ജുഗ്നു എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ജുഗ്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജുഗ്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ചിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജുഗ്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ എന്തുകൊണ്ട് ഈ ഹമ്പിൾ മ്യൂസീഷ്യൻ അടക്കമുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്നൊക്കെയാണ് വിവരിക്കാൻ പോണത് പത്ത് വർഷത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ തനി സ്വരൂപം ഇവിടെ ആർക്കും അറിയില്ല പത്ത് വർഷത്തെ റിലേഷൻഷിപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ എന്താണ് വഴിപെട്ട ബന്ധു അവൻ ചീറ്ററാണ് അവൻ കുറെ ചീറ്റ് ചെയ്യും ഐ ഡോണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചീറ്റേഴ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് പുള്ളിയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു സാധനം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ ജുഗിനുവിനെ പരിചയപ്പെടുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് എന്ന് വെച്ച് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചെണ്ണി നോക്ക് നാല് വർഷം നാല് വർഷത്തെ ഒരു സമയം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യന് അതിനും മുന്നേ ഉള്ള ആറ് വർഷത്തെ എൻ്റെ ജീവിത കഥ എങ്ങനെ അറിയാം പുള്ളി മഷിയിട്ട് നോക്കിയ അല്ല എനിക്കറിയാൻ പാടാത്തോണ്ട് ചോദിക്കുക പുള്ളി ഭയങ്കര ആധികാരികമായിട്ട് പത്ത് വർഷമായിട്ട് ഇവൻ ഇങ്ങനെ എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഞാൻ പത്ത് വർഷമായിട്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെന്ന് ഇവനോട് ആരാ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പൊ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഈ ഹമ്പിൾ മ്യൂസീഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി പറയുന്ന ഒരു ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ ഈ വ്യക്തിയെ കുറിച്ചിട്ട് പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് ഈ വ്യക്തി ഒരു പ്രിഡേറ്റർ ആണ് പല പല റിലേഷൻഷിപ്സിൽ നിന്ന് ചാടി ചാടി പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിലേഷൻ സ്ട്രോങ് ആയി കമ്മിറ്റ് ആയി പക്ഷേ അത് മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോഴും വേറെ റിലേഷൻസിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നൊക്കെ ഒരു ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ ഇദ്ദേഹ
അത് എന്ത് സംഭവിച്ചു എങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ ഈ ഒരു കാര്യം ഹംബിൾ മ്യൂസിഷ്യൻ പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഹംബിൾ മ്യൂസിഷ്യൻ ആയിട്ട് ഹംബിൾ മ്യൂസിഷ്യന്റെ പ്രീവിയസ് പാസ്റ്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ ഒരു ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിന് പക്ഷേ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ പറയുന്നത് പത്ത് വർഷമായിട്ട് സ്ട്രോങ് റിലേഷനിൽ ഇരുന്ന ഒരാള് ആ റിലേഷൻ അവിടെ വെച്ചും കൊണ്ട് വേറെ പല റിലേഷനിലും പോയി വേറെ പല റിലേഷൻസിലും ഇൻക്ലൂഡഡ് ആകുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം നമുക്കത് ഏ ഇനിയാണ് എന്താണ് ആ റിലേഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ആ റിലേഷൻ ഇതിനിടയിൽ വേറെ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള അതിനൊക്കെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു ഐ വാസ് നോട്ട് ഇൻ എ കമ്മിറ്റഡ് ഓർ അത്രയും സീരിയസ്ലി കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിലായിരുന്നില്ല പത്ത് വർഷം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കള്ളമാണെങ്കിൽ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടി പറയട്ടെ അവൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമല്ലോ സ്കൂളിൽ എനിക്ക് ആക്ച്വലി വേറെ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഷീ നോസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് അവർക്കറിയാവുന്നതാണ് അപ്പൊ സ്കൂളിൽ വെച്ച് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല മനസ്സിലായില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്കൂളിൽ നിന്നൊക്കെ ഞാൻ പ്ലസ് ടു ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു പോയി കുറെ നാള് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു താല്പര്യം ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നത് അന്ന് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഒരു ബാഡ് ബ്രേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സീരിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പിലേക്ക് എനിക്ക് കയറാൻ ഐ വാസ് നോട്ട് ഇൻ എ പൊസിഷൻ അന്ന് അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആയിരുന്നില്ല ഞാൻ അപ്പൊ ആ ടൈമിൽ പോലും നമ്മൾ വളരെ മെച്ചോർഡായിട്ട് എടുത്ത ഒരു തീരുമാനമാണ് നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിൽക്കട്ടെ ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഇനിയും കോളേജിൽ പോകാനുള്ളതാണ് ഒരുപാട് പേരെ കാണാനുള്ളതാണ് മേ ബി നമ്മൾ പല ആൾക്കാരും ഡേറ്റ് ചെയ്യുമായിരിക്കും ആൻഡ് പല ആൾക്കാരെയും പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും നമ്മളെക്കാൾ നല്ല വ്യക്തികളായിട്ട് വേറെ ആരെയും തോന്നിയില്ലെങ്കിൽ ദെൻ നമ്മൾക്ക് ഇത് ഒരു നെക്സ്റ്റ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ പറ്റി ആലോചിക്കാം എന്ന വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്രോച്ചാണ് ഞങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ ഹംബിൾ മ്യൂസീഷ്യനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും ഒരു ഫിക്ഷൻ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ട് വേറെ ഒരാളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റൈലില് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലൈഫിൽ ഉണ്ടായ ഇൻസിഡന്റ് പറയാനുള്ളു അപ്പോ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഇങ്ങനെ ചോദ്യം ചെയ്തത് പത്ത് കൊല്ലത്തെ സംഗതി അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ഒന്ന് പറയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന എന്റെ പാർട്ണർ ആയിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിയും ഞാൻ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം മുതലേ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം പക്ഷെ ഞങ്ങളൊരു ഡീപ്പ് റിലേഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളൊരു കമ്മിറ്റഡ് റിലേഷനിലോ അല്ലായിരുന്നു കല്യാണത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടോ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ഇനി എങ്ങനെ പോകുന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചോ പറഞ്ഞിട്ടോ ചിന്തിച്ചു ബട്ട് യാ വി നോ ഈച്ച് അതർ അതിനിടയിൽ ഈ വ്യക്തി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് സ്കൂളിൽ ഒരു റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബാഡ് ബ്രേക്കപ്പിന്റെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഓക്കെ ഇവർ അറിയുന്നവരാണ് സ്കൂളിൽ പഠിച്ചവരാണ് എന്നാൽ ലെറ്റ്സ് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും കല്യാണം കഴിക്കാം വേറെ ഒന്നും വർക്കൗട്ട് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തിയപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് അതാണ് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നമ്മളെ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ സീരിയസ് ആയിട്ടൊരു റിലേഷനിൽ കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പുറത്ത് കുറെ റിലേഷനിൽ പോയി അവിടെയും ചീറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും സീരിയസ് റിലേഷനിൽ ആയിരുന്നില്ല ഇപ്പം കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആളെയായിട്ട് ഇവൾ ആ വ്യക്തിയും ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ സോ അതെനിക്കൊരു ഫെയർ ഇനഫ് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ എനിക്ക് എനിക്ക് പേഴ്സണലി അത് ഫെയർ ഇനഫ് ആയിട്ട് തോന്നി കാരണം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു തുറന്നു പറച്ചിൽ ഇദ്ദേഹം വന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിപ്പോ ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ആ കുട്ടിയും അവരുടെ പാരന്റ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും അവർക്കിത് വേറെ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ വ്യക്തി അവരോട് പ്രസന്റ് ചെയ്തിരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെ എന്താണെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ആ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത്ര ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വന്ന് പറയില്ല സോ ഇദ്ദേഹത്തിന് വേറെ റിലേഷൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഇദ്ദേഹത്തിന് വെരി പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ആണ് ഇദ്ദേഹം വേറെ ആർക്കും കമ്മിറ്റ്മെന്റ് കൊടുത്തിട്ടല്ല ആ റിലേഷൻസിലൊക്കെ പോയത് ഓക്കെ സോ ഈ പറഞ്ഞ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ എന്റെ പാസ്റ്റ് ചെകഞ്ഞെടുക്കാനോ എന്റെ പത്ത് വർഷം നോക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഞാൻ
അളിയൻ വന്ന് ഇട്ടേക്കുവാണ് സ്റ്റോറി ആരെങ്കിലും പ്ലീസ് ആരെങ്കിലും മ്യൂസിഷ്യൻ ബ്ലോഗറെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യം മതി ബാക്കി ഞാൻ ഏറ്റു പിടിച്ചോളാം ആരും പറയണില്ലല്ലോ ഈശ്വരി ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഏതെങ്കിലും പെണ്ണിൻ്റെ ഫേക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ഇതൊക്കെ പറയേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇവിടെ എന്തിനട ഇത്ര തറയാവാൻ പറ്റുമോ അവിടെ ഒരു മനുഷ്യന് എൻ്റെ ജുഗിനും ഏ ഒന്ന് പറ ജുഗിനു എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര തറയാവാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നിൻ്റെ പ്രശ്നം എന്താണ് ജുഗിനു ഞാൻ പത്ത് വർഷത്തോളം ഇത്ര സ്ട്രോങ് കമ്മിറ്റഡ് റിലേഷൻഷിപ്പിലാണെന്ന് നിന്നോട് ആരാ പറഞ്ഞേ ഏ അതോ ഇനി അവിടെ ഇവിടെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ കണ്ടോ അതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ എന്നെ കല്യാണം കഴിക്കണോ പെണ്ണൂരായിട്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ കണ്ടുവരും പറയാത്തിടത്തോളം നീ എങ്ങനെയാണ് ഉറപ്പിച്ചത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇത് പറഞ്ഞതിന്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ഹമ്പിൾ മ്യൂസിഷ്യൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് നീ അവിടെ ഇവിടെയും കുറച്ച് ഫോട്ടോ കണ്ടാണോ സോ ഇവർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് ഇരുന്ന സമയത്ത് മേ ബി ഇവർ തമ്മിലുള്ള ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളും ചിലപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ റിലേഷനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ ചിലപ്പോൾ വല്ലതും വിചാരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ ആയിരിക്കണം ഒരു സ്ട്രോങ് റിലേഷനിലാണല്ലോ ഇവർ എന്നുള്ള ഒരു തോട്ട് പ്രോസസ്സിൽ നമ്മുടെ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇവർ ഈ പറഞ്ഞത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിക്കും കുഴപ്പമില്ല ഈ പറഞ്ഞ ഹമ്പിൾ മ്യൂസിഷ്യനും കുഴപ്പമില്ല ഇവരെ വീട്ടുകാർക്കും പ്രശ്നമില്ല അൺടിൽ അല്ലെസ് ഇവരുടെ പേരിൽ കേസുമില്ല ഈ ഹമ്പിൾ മ്യൂസിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി പത്ത് കൊല്ലത്തിന് ഇടയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചീറ്റിങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഒരു റിലേഷനിലായി ആ സ്ത്രീയെ പറ്റിച്ചു അപ്പോൾ ഒരു കേസോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവർ കോടതിയിൽ പോയി പോലീസിൻ്റെ അടുത്ത് പോയി അങ്ങനെ ഒരു കേസും കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി വന്നിട്ടുണ്ടോ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഈ ഈ ഒരു പ്രിഡേറ്റർ മ്യൂസിഷ്യൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്ബിഹേവിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ എന്ത് ചെയ്തത് ഒരു സ്റ്റോറി പോസ്റ്റ് ചെയ്തത് അത് നമ്മളും കണ്ടു ഞാനിവിടെ സ്ക്രീൻഷോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അപ്ഡേറ്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഞാനൊരു കമൻറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതോ ഒരു ലേഡി ലേഡിയുടെ പേരിൽ നിന്ന് വന്ന് ഒരു കമൻറ്റ് ഐ എം ഓൾസോ വിക്ടിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ അതിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇനി ആ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ തന്നെ തരണം ഓക്കെ കാരണം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ അപ്പുറത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഹീ ഷുഡ് റിവീൽ ഇറ്റ് ഇവൻ എന്നോടുള്ള കലിപ്പ് തുടങ്ങുന്നത് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് ഞാൻ വിളിക്കാത്തപ്പോൾ തുടങ്ങിയാണ് നിങ്ങൾ ആ ഇപ്പം ആദ്യം ചെയ്ത കമൻറ്റ് സ്ക്രീൻഷോട്ടൊക്കെ എൻ്റെ അടുത്തുണ്ട് ഡേറ്റ് വേണേൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എൻഗേജ്മെൻറ്റിന് ഞാൻ വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവൻ്റെ ഇതിൽ ഞാൻ നല്ല ആളായേനെ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വിളിച്ചെങ്കിൽ അവൻ വരികയും ചെയ്തേനെ എനിക്കറിയാവുന്നെ അത് തെളിയിക്കുന്നൊരു സംഭവമാണ് അന്ന് ഹമ്പിൾഡ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അളിയൻ ഒരു റിപ്ലൈ അറിയാണ്ടിട്ട് പോയി ഞങ്ങളെ വിളിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് പോയില്ല എന്ന് വിത്ത് ഷോസ് വിളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പുള്ളി വന്നേനെ ആൻഡ് ദാറ്റ് പ്രൂവ്സ് ഈ ഫെബ്രുവരി തുടങ്ങി അവരെയൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് വെറുതെയാണ് പുള്ളി ഫെബ്രുവരി കഴിഞ്ഞ് ഈ ഏപ്രിൽ പോലും എനിക്ക് അയച്ച എടാ ഐ ഹാഡ് കോൾഡ് യു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അയച്ച മെസ്സേജ് ഞാൻ വേണേൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് ഞാൻ നോക്കട്ടെ ഈ വീഡിയോയിൽ ഇടാം നോക്കാം ആൻഡ് പുള്ളിയുടെ ജുഗിനുവിൻ്റെ വൈഫ് എനിക്ക് ഏതാണ്ട് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് മുന്നേ ഏപ്രിൽ ലാസ്റ്റ് വരെയൊക്കെ പുള്ളിക്കാരുടെ വീഡിയോയിൽ ലിങ്ക് ഒക്കെ അയച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗർ എടാ അവൻ ഓക്കെ അല്ലേ അവൻ ഓക്കെ ആണോ എന്നൊക്കെ ട്രിവാൻഡ്രത്തേക്ക് ഞാൻ ട്രെയിനിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അവിടെ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ അവരെ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു സിനാരിയോനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇവർ തമ്മില് അതായത് കോണ്ടാക്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഉപേക്ഷിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇവർ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ബൈദവേ ഞങ്ങളാണ് ഇയാൾ ഉപേക്ഷിച്ചത് അല്ലെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തത് ഇഗ്നോർ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം ഇയാൾ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഹംബിൾ
അവസാനം ട്രിവിയൻ കൊണ്ട് ജുഗുനുവിൻ്റെ അടുത്ത് കൊടുത്ത് ഫോൺ ചേട്ടാ ഇങ്ങനെ ഹമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ പുള്ളി ഫോൺ മേടിച്ച് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് ഞാൻ എന്ത് തെറ്റാ ചെയ്തത് ഉടനെ ഇല്ലടാ ഞാൻ നിന്നെ പറ്റി ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ഓക്കെ ബായ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പോകും സൈക്കോ ഐ ഡോ നോ പുള്ളിയുടെ ഐ ഹൈലി ഡൗട്ട് ഇഫ് ഹി ഈസ് ഇമോഷണലി അൺസ്റ്റേബിൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിനോട് എനിക്ക് ഒട്ടും യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരാളെ സൈക്കോ ഇനി ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിനെ ആണെങ്കിൽ പോലും ഒരാളെ കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് സൈക്കോ ഇമോഷണലി അൺബാലൻസ്ഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതൊക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളാണ് സോ ബെറ്റർ ഡോണ്ട് ലൈക്ക് സേ ദാറ്റ് പബ്ലിക് ആയി വന്നിരുന്നിട്ട് അത് പറയുന്നതിനോട് ഒട്ടും യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല ഒട്ടും യോജിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അങ്ങനെ എന്ത് രീതിയിലാണെങ്കിലും അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല ഓക്കെ ആൻഡ് ഇനി പറയാനുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ട്രിവിയൻ ഫുഡി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് വിറ്റ്നസ് ആണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു ഫാഷൻ വ്ളോഗറിൻ്റെ ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് ആ ഇൻസിഡൻറ്റിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ പറയാത്ത കുറച്ച് എലമെൻറ്റുകളുണ്ട് ആ എലമെൻറ്റിന് വിറ്റ്നസ് ആയ ഒരു വ്യക്തിയുണ്ട് ബൈദവേ ഈ വ്യക്തി ഇവരെയായിട്ടൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗർ മറ്റേ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണ്ട കാർത്തിക് സൂര്യ ഹമ്പിൾ മ്യൂസിഷ്യൻ ശരണ്യ ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞ ട്രിവിയൻ ഫുഡി കാർത്തിക് എഗെയിൻ കാർത്തിക് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ കണക്റ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് ദിസ് അതർ ഗൈ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് മാത്രം ഈ വീഡിയോയിൽ പറയേണ്ടതല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു വിറ്റ്നസ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു സംഭവം വേറെ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞില്ലെന്നുള്ള ചോദ്യം ഒപ്പം ചോദിക്കും കണ്ടോ ഫാഷൻ ബ്ലോഗർ ഈ ഫാഷൻ ബ്ലോഗറെ പറ്റി ജുഗനു ജുഗനുവിൻ്റെ വീഡിയോ പറയുന്നത് ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഞാൻ വളരെ സോഫ്റ്റായിട്ട് ഫാഷൻ ബ്ലോഗറുടെ അടുത്ത് അന്ന് സംസാരിച്ചു എടാ ഉളുപ്പുണ്ടോ നിനക്കിങ്ങനെ കള്ളം പറയാം നീ തല്ലാൻ വരച്ചെന്ന് ജൂഗിനു അവളെ നീ കൈ ഓങ്ങിക്കൊണ്ട് ചെന്നതാണ് ഇത് ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ആ വീട്ടിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കള്ളം പറയോ ശരി വീട്ടിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ കള്ളം പറയാം വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടുപേര് കള്ളം പറയോ ഏ എന്താ ജുഗനു അന്ന് ആ വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് പേർക്ക് പറയാനുള്ള സംഭവം ഒന്ന് കണ്ടുനോക്ക് നൗ കംസ് ദി വിറ്റ്നസ് ഓക്കെ തല്ലാൻ കൈ ഓങ്ങിയ കാര്യം ദാറ്റ്സ് എ സീരിയസ് തിങ് വെരി വെരി സീരിയസ് തിങ് ആ ഒരു ലേഡി ഫാഷൻ വ്ളോഗറിനെ തല്ലാൻ നമ്മുടെ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ കൈ ഓങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി ആ ലേഡിയോട് വളരെ മോശമായ രീതിയിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സീരിയസ് അലിഗേഷൻ ഒന്നും പറയാൻ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാളുടെ എന്ന് ഇത്രയും മോശപ്പെട്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ തെറ്റായിട്ടുള്ള സംഭവം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതികരിക്ക തന്നെ വേണം പക്ഷേ പ്രതികരണത്തിൽ വ്യക്തത ഉണ്ടാവണം ഒന്നും വിഴുങ്ങിക്കൊണ്ടൊന്നും സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല നിസാർ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് വിളിക്കാത്തതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് ഈ ചെറുക്കന അങ്ങേര് ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ശരണ്യയെ അങ്ങേര് വളരെ മോശമായിട്ട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു രാത്രി ശരണ്യ പുള്ളിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോയതിൻ്റെ റീസൺ ശരണ്യ അത്രമേൽ പുള്ളി വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരുപാട് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്തു അവൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് പോണത് അറിയോ ഈ വീഡിയോ ഇട്ട ആളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനും ഓർമ്മിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് തിക് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് നടന്ന ആൾക്കാരാണ് അവരെല്ലാവരും നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ വഴി ഉണ്ടായ സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ മാനുമായിട്ട് തൻ്റെ പ്രൊഫഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പെണ്ണ് ഇന്ന് അവളെ സുഹൃത്തുക്കളുടെ കൂടെ കൂട്ടി വായിക്കപ്പെട്ടേക്കാണ് അതായത് കാർത്തിക് കൃഷ്ണനും കാർത്തിക് സൂര്യയും ശരണ്യക്കായിട്ട് അവിഹിതമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും മോശപ്പെട്ട റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിൽ വരുത്തി തീർത്തത് നിങ്ങളാണ് വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ നമ്മുടെ ട്രിബ്യൻ ഫുഡി കാർത്തിക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കാരണം കമന്റ് ബോക്സ് എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഹംബുൾ മ്യൂസിഷ്യന്റെ കമന്റ് ബോക്സ് ആണെങ്കിലും കാർത്തിക് സ
ഒരു മോശമായ രീതിയിൽ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ റിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞ് കമൻ്റ് ഇടുന്ന സൈബർ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ ഒരു വീഡിയോനകത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല അത് അന്ന് ആ വീഡിയോനകത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടില്ല ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അത് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ആ ഒരു വീഡിയോ കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിന് തന്നെയാണ് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് ഈ പറഞ്ഞ അതായത് ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറല്ലേ പുള്ളിക്കെതിരെ വന്ന ആരോപണങ്ങളുടെ ഫുൾ വെർഷൻ ആരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ ഇട്ട ഈ വീഡിയോ ഇട്ട ആളല്ലേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിന്റെ കഥ ഫുള്ള് കേൾക്കുന്നത് അത് കേട്ട സമയത്ത് മ്യൂച്വലി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നായിരുന്നു ഞാൻ കാർത്തിക് സുരേ അയാളെ ഞാൻ അൺഫോളോ ചെയ്ത് തുടങ്ങി എനിക്ക് ആ കേട്ട കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരുന്ന ഒരു കാര്യം നല്ലതായിരുന്നു എന്നാൽ കാർത്തിക് സുരേ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ട സമയത്ത് ഞാൻ പുള്ളിയോട് ചോദിച്ചു എന്താണ് സംഭവം എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി എൻ്റെ അടുത്ത് ഓപ്പൺ അപ്പ് ചെയ്ത് വേറെ കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് ഒരു കള്ളമാണെന്ന് എനിക്ക് ഒട്ടും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം വെച്ചാൽ എക്സാക്റ്റ് നടന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ആൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് രണ്ടു പേരും ഒരു പയ്യനും ഒരു പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനകത്ത് അയാൾക്ക് ഈ റിലേഷൻഷിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് യാതൊരു മീൻസ് രണ്ടു പേർക്കും രണ്ടു പേർ റിലേഷൻഷിപ്പിനകത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ എന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അവർ ബ്രേക്കപ്പായി അത് അവരുടെ പ്രൈവസി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യമാണ് ഈ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ പലരും ഇപ്പൊ നമ്മളാണെങ്കിലും നമ്മളൊരു പേഴ്സണൽ കാര്യം നമ്മൾ വിശ്വസിച്ച് പറയുന്ന ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ അടുത്താണ് ആ സുഹൃത്ത് അത് നാട്ടുകാരെ മൊത്തം അറിയിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫേക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് ആരാണ് ായിട്ട് വന്ന ട്രിവിയൻ ഫുഡി പറയുന്നു ട്രിവിയൻ ഫുഡിയുടെ അടുത്ത് ഈ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ കാർത്തിക് സൂര്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗറിനെ കുറിച്ചിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അത് കേട്ടിട്ട് കാർത്തിക് സൂര്യയെ ഫോളോ ചെയ്ത ഈ ട്രിവിയൻ ഫുഡി കാർത്തിക് സൂര്യനെ അൺഫോളോ ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇവർ കാണുന്നു സംസാരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ വേറൊരു വേർഷൻ കേട്ടത് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ വീണ്ടും ഫോളോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതില് ഒരുപാട് പേര് കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിന്റെ വീഡിയോ കണ്ട സമയത്ത് അതിനടിയിൽ കമന്റ് ഇട്ട് കണ്ടതും എനിക്ക് പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോൾ ചോദിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് എന്തിനായിരുന്നു കല്യാണം മുടങ്ങി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാർത്തിക് സൂര്യന്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ അതെന്തുകൊണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ എന്തിനാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അവിടെ ആ കുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടിയെ അവിടെ മോശക്കാരിയാക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സംഭവമല്ലേ ഉണ്ടായത് ഞാനൊരു കേസ് ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഈ കാർത്തിക് സൂര്യ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന കുട്ടി ആരാന്ന് അറിയുമോ ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മുഖം അല്ലെങ്കിൽ പേര് വീട് എവിടെയാണോ എന്തെങ്കിലും ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ കാർത്തിക് സൂര്യ സ്വന്തം വീഡിയോ വഴി പുറത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുമില്ല ഞാൻ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുമില്ല നെക്സ്റ്റ് തിങ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോൾ ആ വീഡിയോൻ്റെ പർപ്പസ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാനതിന് റിയാക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റിയൽ ലൈഫ് ആൻഡ് റിയൽ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി ഉണ്ട് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ബ്ലോഗേഴ്സ് ഫാമിലി ബ്ലോഗേഴ്സ് ഒക്കെ നിർബന്ധിതമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തേ പറ്റൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവസ്ഥയിൽ വന്ന് നിൽക്കും ഇപ്പോ നമ്മുടെ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിന് കുറെ മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തുകൊണ്ട് ഹംബിൾ മ്യൂസീഷ്യന്റെ കല്യാണത്തിന് നിങ്ങൾ പോയില്ല വിളിച്ചില്ല മനസ്സിലായ അതൊരു പ്രൊവോക്കേഷൻ ആണ് സെയിം നിങ്ങൾ തന്നെ ആലോചിക്ക് ഒരു കല്യാണത്തിന്റെ ഡേറ്റ് ഇന്ന മാസം ഇന്ന ഡേറ്റിന് എന്റെ കല്യാണം നടക്കും എന്നുള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ കാർത്തിക് സൂര്യ പറയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ടൈമിൽ കല്യാണം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എത്ര ചോദ്യം കാർത്തിക് സൂര്യക്ക് പോയിട്ടുണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ട് കല്യാണം നടക്കുന്നില്ല എന്താണ് റീസൺ എന്ത് പറ്റി എന്നുള്ള ചോദ്യം ഉത്തരം കൊടുക്കണ്ടേ എല്ലാവർക്കും പേഴ്സണൽ ഇൻബോക്സിൽ നിന്ന് ഉത്തരം കൊടുത്താ
ഇതെങ്ങനെ ആ കുട്ടിയെ സി ബാധിക്കാം ആ കുട്ടിയെ അറിയുന്ന ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഈ റീൽ ലൈഫ് കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം ആ വീഡിയോ ഈ റീൽ ലൈഫ് കാണുന്നവരാ ഈ ഒരു ശതമാനമായിരിക്കും കാർത്തിക് സൂര്യന്റെ റിയാലിറ്റി അറിയുന്ന ആളുകൾ ചിലപ്പോൾ അതായത് കൂട്ടക്കാർ കുടുംബക്കാർ ഫ്രണ്ട്സ് നാട്ടുകാർ ഇവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ആ അതാരാന്നും അറിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അവരുടെ കൂട്ടക്കാർ കുടുംബക്കാർ നാട്ടുകാർക്ക് പറയാം അതൊക്കെ ഒരു വൺ ഓർ ടു പെർസെന്റ് ഒരു ഫൈവ് പെർസെന്റ് നിങ്ങൾ വെച്ചു ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം റീൽ ലൈഫ് എന്നെ പോലെ നിങ്ങളെ പോലെ റീൽ ലൈഫ് കാണുന്ന ആളുകളാണ് ഓക്കെ അപ്പോ അയാൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ അയാൾക്ക് അതിന് ഉത്തരം പറയണ്ട അയാൾ വന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അതിൽ തന്നെ അയാൾ പറയുന്നുണ്ട് അയാൾക്ക് തിരിച്ച് അയാളെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് വരണം ദിസ് ഈസ് ഇസ് ബിസിനസ് തിരിച്ച് വരണം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു ക്ലിയർ ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോസ് ഇടാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ്ലി വീഡിയോസ് ഇട്ട് പോകുന്നു അതിനിടയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ബൈദവ അതിന് ഇടയിലാണ് ഇത് സംഭവിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് ബിസിനസിന്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാം എവിടെയാണ് ഫേക്ക് ന്യൂസ് കാണിച്ചത് ഫേക്ക് ആയുള്ള ഒരാളായിരുന്നു എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാർത്തിക് സൂര്യയും അല്ലെങ്കിൽ കാർത്തിക് കൃഷ്ണനും ശരണ്യും ഇവരൊക്കെ ഈ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ ഈ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിന്റെ അടുത്ത് അവരുടെ രഹസ്യങ്ങൾ പറയാറണം ആ രഹസ്യങ്ങൾ പരസ്യമാക്കിയ ആളിനെ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് കരിവാരി തേക്കണത് കേരളത്തിൽ തന്നെ നല്ല കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റേഴ്സിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ ശരണ്യക്ക് വീഡിയോ ഇടായിരുന്നു ഈ ശരണ്യ ഇങ്ങനത്തെ വീട്ടിൽ വന്ന് ഈ പറയുന്ന പോലെ ആ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിന്റെ ഒരു കോംപ്രമൈസിന്റെ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനാണ് ഈ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഇടയിൽ അവരെ പിടിച്ചു മാറ്റിയത് അന്ന് പുള്ളി ഈ പറയുന്ന പോലെ വാക്കുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ഇതേ സമയത്ത് ശരണ്യക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇതുപോലൊരു ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ട് വന്നിരുന്നിട്ട് പറയായിരുന്നു ആ ഞാൻ ഇങ്ങ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്ത സമയത്ത് എന്നെ മോശക്കാരിയാക്കി എനിക്ക് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടി വന്നു ശരണ്യക്ക് വേണമെങ്കിൽ വൻ ദിവസം ഒരു കേസ് വരെ കൊണ്ടുവന്നു ഫൈൽ ചെയ്യായിരുന്നു അന്ന് അവക്കുണ്ടായ ആ മോശപ്പെട്ട ഇൻസിഡന്റിൽ അപ്പോഴും അവള് വാല്യൂ തരുന്നത് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിനാണെന്നുള്ളത് ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോ ആ ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ലോകറായിട്ടുള്ള ആളും ഹാമ്പിൾ മ്യൂസീഷ്യനും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക ഫാഷൻ വ്ളോഗർ ശരണ്യ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വ്ളോഗർ കാർത്തിക് സൂര്യ ഇവരൊക്കെ തമ്മിൽ നടന്ന പ്രശ്നത്തിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ഈ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള കയ്യാ കളിക്ക് മുതിരലും ചീത്ത പറയലും വീഡിയോസ് വരലും അപ്പം ഇതിൻ്റെ വിറ്റ്നസ് ആയിട്ടുള്ള കാർത്തിക് നമ്മുടെ ട്രിവിയൻ ഫുഡി വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരലും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഈ കേട്ടത് ഓക്കെ ഇനി പലരും ചോദിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇനി നെക്സ്റ്റ് പോ ഇതിൻ്റെ ഒരു അപ്ഡേഷൻ ആയിട്ട് വരേണ്ടത് ഓബിയസ്ലി കാർത്തിക് സൂര്യയും ശരണ്യാണ് അപ്പം ശരണ്യ വോയിസ് മാത്രം ഈ വീഡിയോനകത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇൻസിഡന്റ് അവർക്ക് അന്നേ ദിവസം അവിടെ എന്താണ് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഉണ്ടായിരുന്നത് അവരുടെ ഒരു വേർഷൻ ഒരു വോയിസ് മാത്രമായിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് നടക്കുന്ന ഇൻസിഡന്റിനെയും കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ഭാഗം പറയണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനെ ആണെങ്കിലും ഇതും വളരെ മോശം രീതിയിൽ എഫക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെയൊക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വ്യക്തിയുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഈ ഒരു ഫുഡ് ബ്ലോഗ് ചെയ്യുന്ന എന്നാൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ മൂവി റിവ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇയാളുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിന്നാണ് ആ ഒരു കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ആൾ ആളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനെ പറ്റി വളരെ മോശം രീതിയിലാണ് കമൻറ്റ് ഇട്ടത് ഈ ഒരു മ്യൂസീഷ്യൻ്റെ കാര്യമാണ് മ്യൂസീഷ്യൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പറയുന്നുണ്ട് ആളൊരു വുമണൈസർ ആണ് ആളുടെ കെട്ടാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി എന്തെങ്കിലും ഇതൊക്കെ അറിയും അന്ന് ഈ പെൺകൊച്ച് ഇട്ടിട്ട് പോകും ഇവർക്ക് എതിരാവുന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ കമൻറ്റിൽ ആൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒട്ടും ശരിയായില്ല ഈ ഒരു മ്യൂസീഷ്യനെ പറ്റിയിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തത് കാരണം അവരുടെ എൻഗേജ്മെന്റ് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഭയങ്കര മോശമായിട്ട് ബാധിക്കും നമ്മളായിട്ട് ഒരാൾക്ക് ഒരു ദ്രോഹം ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രണ്ട്സിനുള്ള സ്പിറ്റിംഗ് കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തീർക്കണം അല്ലാണ്ട് ഇങ്ങനെയല്ല ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആൾ പറഞ്ഞത് കല്യാണം മുടങ്ങണം കല്യാണം മുടങ്ങാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത് ആ പെൺകുട്ടി രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആൾക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ പുള്ളി വിളിക്കാൻ നേരത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിനെ വിളിച്ചോ പറയാം അതൊന്ന
ഓൾറെഡി ഒരാളുടെ കല്യാണം ഇതിൽ കാർത്തിക്കിന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങി ഹംബിളിന്റെ കല്യാണം ഇപ്പോ എൻഗേജ്മെന്റ് ആയി കല്യാണം മുടങ്ങട്ടെ എന്നുള്ള ചിന്താഗതിയിലാണ് ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തത് കമന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ അതിന് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള റീസണിങ് നമ്മുടെ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ കൊടുത്തേ ഇനി പറ്റും എന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി പറയുള്ളത് കാരണം ഒരാളെ കല്യാണം മുടക്കാൻ ഈസിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുടങ്ങട്ടെ പറയാൻ ഈസിയാണ് ഒരാൾക്ക് ലൈഫ് കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റുമോ അതായത് ജുഗിന് പറയാണ് അവന്റെ കല്യാണം മുടങ്ങണ മുടങ്ങട്ടെ എങ്ങനെ പറയാൻ തോന്നണോടാ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഫാമിലി പോലെ കുറെ മൊമെന്റ്സ് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലാടാ നീ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ രണ്ട് കുടുംബങ്ങളുടെ സന്തോഷം കൂടി ഇല്ലാണ്ടാവട്ടെ എന്ന് അതിലെ ആസ്വാദനം കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സാഡിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ആവുന്നടാ നീ ഡു യു ഹാവ് എ സ്ട്രൈറ്റ് മൈൻഡ് ഐ മാസ്കിങ് യു നിന്റെ മൈൻഡ് സ്ട്രൈറ്റ് അല്ല യു സീരിയസ്ലി നീഡ് ഹെൽപ്പ് മേ ബി തെറാപ്പി എടുക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും അല്ലാതെ നമ്മളുടെ ഒരു കുറവ് നമ്മളുടെ ഒരു കുറവ് അലങ്കാരമായിട്ട് കൊണ്ടു നടക്കരുത് ബ്രോ കൊണ്ടു നടക്കരുത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ആനന്ദമാണ് കിട്ടുന്നത് വി കുഡ് ഹാവ് സ്പോക്കൺ പേഴ്സണലി ഞാൻ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു അതിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഞാൻ ശ്രമിച്ചു ബട്ട് നീ വരില്ല ചുകനു നീ എൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കില്ല എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിരുന്ന് പറഞ്ഞ് അതായത് നമ്മളതിനെ തളർത്തണം മേ ബി ജുഗനുവിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളില്ലാത്ത ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുത്തരം ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ തരണം അതായത് ഞാൻ എന്തിനിത് ചെയ്തു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പൊ ആ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞ ആദ്യത്തെ കഥയാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇവരൊന്നും റിയൽ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെയല്ല റിയാലിറ്റി ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നിങ്ങൾ റീല് കാണുന്ന പോലെയല്ല ഇവർ കാസ്റ്റിംഗ് കൗച്ചിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആവുന്നു പിന്നെ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുന്നു സീരിയസ് റിലേഷൻ ഒരു വരിയും കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരു സൈഡിൽ സീരിയസ് റിലേഷൻ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ വേറെ ഒരു റിലേഷൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഡെപ്ത്ത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിന്റെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത വീഡിയോയിൽ ഒരു മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ മിനിറ്റിൽ ഒരു ചേച്ചിയുടെ കാര്യമൊക്കെ പറയുന്നു സോ അവിടെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇതൊക്കെ എത്രത്തോളം ഡെത്തിലാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ ഇവർക്ക് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആവണേ നിങ്ങൾ ആരോഗ്യം ഈ ചേച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു ക്യാരക്ടറിന്റെ വീട്ടിൽ വരെ കാര്യങ്ങൾ എത്തി അവരുടെ എന്താ പറയുക റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ അടുത്ത് വരെ കാര്യങ്ങളെത്തി അവർ വരെ ഭയങ്കര കൺസേൺ ആവുന്ന രീതിയിൽ വരെ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വീഡിയോയ്ക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദറ്റ്സ് അ ബിഗ് 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 തിങ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ അതായത് എന്തിന് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ സ്നേഹ ജിത്തുഭായി അഭിലാഷ് അനിരുദ്ധ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഞങ്ങളായിരിക്കും കാറിലുണ്ടാവും അതിൽ തന്നെ ഞാൻ ജിത്തുഭായി സ്നേഹ ഇപ്പൊ റീസെന്റ്ലി ഇനി സ്നേഹ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ജിത്തുഭായി ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ട് ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ഞാനും ജിത്തുഭായി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനും ജിത്തുഭായി ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചിലതൊക്കെ അത് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദിവസത്തെ മുകളിൽ പോവില്ല കാരണം എൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ട്സിനായിട്ട് കച്ചറ ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ദേഷ്യം പറയുക തെറി വിളിക്കുക ചീത്ത പറയുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ സ്പോട്ടിൽ തീരും ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഫോൺ എടുത്താലുള്ള നെക്സ്റ്റ് തിങ് അന്നത്തെ അവിടെ എനിക്ക് ഒരു ദിവസം അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആവും ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇട്ടാൽ അല്ലാത്ത പക്ഷം വേറെ ആരോടും ഇല്ല റിവെഞ്ച് ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാത്ത പക്ഷം ഫ്രണ്ട്സിനോട് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് പക്ഷെ ഇൻ കേസ് ഞാനും നാളെ ക്യാരക്ടറൊക്കെ മാറി ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ജിത്തുഭായിനെ കുറിച്ച് ഞാനും ജിത്തുഭായി ഇന്നെ കുറിച്ചിട്ടും വന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കാരണം അതൊരു വീഡിയോയിൽ വന്ന് ഭയങ്കര പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ പൊളിറ്റിക്കലി കംപ്ലീറ്റ്ലി കറക്റ്റ് അല്ല ഞാനും പലതും വിളിച്ച് പറയും ഈ വണ്ടിയിൽ അത് ഇതിനെ ഞങ്ങൾ ഇറച്ചിക്കടാതെ പേരിട്ടുള്ള ഈ വണ്ടിക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്ത കുറേ പേരോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതി ഞങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും ഞങ്ങളെ വണ്ടിയിൽ ദയവ് 
രണ്ട് സൈഡും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം അല്ലാത്ത പക്ഷം എന്താ പറയുക അത് കുറേ പേർക്ക് ഹേർട്ടാവും ഇപ്പോൾ ഒരാളെ കല്യാണം മുടങ്ങി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരാൾക്ക് കല്യാണം പോയാൽ അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ അങ്ങനെ പറ്റണം പറ്റാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ചെയ്തിട്ട് അതിനൊരു അർത്ഥം ഇല്ല എടാ സ്വന്തം അനിയനെ പോലെ കണ്ടിരുന്ന ഒരുത്തന്റെ കല്യാണം മുടക്കാൻ സ്റ്റോറിയിൽ പെമ്പിള്ളടുത്ത് ആരെങ്കിലും ഈ ബ്ലോഗറെ പറ്റി എന്തെങ്കിലും പര എന്ന് പറഞ്ഞ കെഞ്ചിന്ന നീയാണാടാ നല്ല ഫ്രണ്ട് ഏ നഷ്ടപ്പെട്ട് നിനക്കാടാ വിശ്വസിച്ചു പോയി സ്നേഹിച്ചും പോയി ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഞാനിപ്പോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നത് കാര്യം അന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഈ ഇതിനെ ഞാൻ നേരിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് അന്ന് എൻ്റെ അടുത്ത വശത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അങ്ങോട്ട് നോക്കാതെ ഞാൻ നേരെ നടന്നു പോയത് അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും പ്രശ്നങ്ങൾ വരില്ലായിരുന്നു നല്ല ഫ്രണ്ട് വീട്ടിൽ പെയിന്റ് അടി നടക്കണ് എനിക്ക് സൂര്യയുടെ ഷൂട്ട് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ എനിക്ക് ഞാൻ ബ്ലോഗ് റെഡി ആക്കണം കല്യാണത്തിൻ്റെ തിരക്കുണ്ട് എങ്ങനെയൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് പോട്ടടാ ഉപദ്രവിക്കാതിരുന്നു ഇവിടെ ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിക്വസ്റ്റ് അത് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോട്ടെ ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു സ്റ്റോറി ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ ഇട്ടു ആരുടെ ഒരു കമന്റ് വന്നു നെക്സ്റ്റ് ഇനി ഈ ഒരു ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ മേ ബി ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ വിത്ത് പ്രൂഫ് വരാം കാരണം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രൊവോക്കേഷൻ ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ ഇപ്പുറത്തെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ വീഡിയോ വിത്ത് പ്രൂഫ് ആയിട്ട് വരുന്നു പറഞ്ഞിട്ട് സോ ഹംബിളിന്റെ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഇപ്പൊ വന്നു അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം സോറി അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുമ്പോ എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ഹംബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഹംബിൾ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് എല്ലാം സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആവും അതായത് അവർക്ക് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്യാനില്ല ക്ലിയർ ഔട്ട് ചെയ്യാനില്ല കാരണം അവർ അങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി എന്താണ് ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയുള്ള വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യാൻ പോണേന്നുള്ളതാവും ഇനി എല്ലാവരും വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൻ ഇനി ഹംബിൾ ആണെങ്കിൽ പോലും ഓക്കെ അതോ ഇനി ഇവർ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം പറഞ്ഞു തീരുമോ അതോ ഇത് ലീഗലി മൂവ് ആവുമോ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആയിട്ട് പറയാനുള്ളത് വെരി ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട് സർക്കിളിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും പൊളിറ്റിക്കലി ഇൻകറക്റ്റ് ആവും മായ തോന്നിയത് ഒക്കെ വിളിച്ച് പറയും ഓക്കെ നമ്മളെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ബ്രേക്ക് ആവുമ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നടന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും നാറും എല്ലാവരും നാറും ഇതിനടിയിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നവരും ചീത്ത വിളിക്കുന്നവരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം അത് രണ്ട് പേരുണ്ട് ഈ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടറിനെയും ഈ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ പറഞ്ഞവരെ ഒക്കെ തെറി വിളിക്കുന്നവർ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് തെറി വിളിക്കുന്നവരുണ്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നമ്മളെ ലൈഫിൽ ബെറ്റർ ആവാൻ ശ്രമിക്കണം ശ്രമിക്കാതെ പോയിട്ട് തെറി വിളിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ബെറ്റർ ആവാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിനകത്തൊരു പോലീസ് കേസോ സീരിയസ് ഒഫൻസോ ഒരു ഭയങ്കരമായ സ്ത്രീയെ പറ്റിക്കലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീയുടെ ലൈഫ് പോയ കേസോ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു കാർത്തിക് സൂര്യേൻ്റെ കല്യാണം മുടങ്ങിയ ഇഷ്യൂലാണെങ്കിൽ പോലും ആ മുടങ്ങിയ കല്യാണം മുടങ്ങിയ കുട്ടി ഒരു പോലീസ് കേസോ സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഹംബിൾ പത്ത് കൊല്ലമായിട്ട് വേറെ പ്രേമത്തിലും റിലേഷനിലും ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോലീസ് കേസോ കാര്യങ്ങളോ ഒരു ചീറ്റിങ്ങോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യമൊക്കെ ചോദിക്കാമല്ലോ പിന്നെ എന്തിന് ബട്ട് വൈ എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അവർ ചോദിക്കുന്നത് അതിനുള്ള ഉത്തരം നമ്മുടെ ഫിക്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ ഒരു വിത്ത് പ്രൂഫൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുമായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു